ഹായ് ഹലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ അവരുടെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും സെമസ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് കാണണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെമസ്റ്ററിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ധാരണ കിട്ടും ഇത് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാല് വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുമ്പ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ബാച്ച് വരെ രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇയർലി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള പോലെ വർഷാവസാനം പരീക്ഷ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം അത് മാറ്റിയിട്ട് സെമസ്റ്റർ ബേസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സെമസ്റ്റർ ബേസ് ആക്കിയെങ്കിലും നാല് വർഷം തന്നെയാണ് കോഴ്സ് വരുന്നത് ഓരോ വർഷത്തിലും രണ്ട് സെമസ്റ്റർ വീതമാണ് വരുന്നത് കോമ്പറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ കരിക്കുലം അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് കഴിവുകൾക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെൻ കോർ കോമ്പറ്റൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ പത്ത് കോമ്പറ്റൻസിയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടേഷണൽ കോഴ്സ് കോർ കോഴ്സസ് എലക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് അപ്പോൾ കോഴ്സസിൽ വരുന്നത് ഫണ്ടേഷണൽ കോഴ്സിൽ അപ്ലൈഡ് ബേസിക്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് ആണ് ഇനി കോർ കോഴ്സിൽ വരുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് അഡൾട്ട് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈ ഫ്രീ ഒബ്സ്ട്രാക്ടിക്കൽ നഴ്സിംഗ് എലക്റ്റീവിൽ എന്താണെന്നൊരു സബ് ഡിവിഷൻ പോലെ അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ ടെൻ കോർ കോമ്പറ്റൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് സെമസ്റ്റർ ഉള്ളതെന്ന് ഇനി എട്ട് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ട് സെമസ്റ്റർ ആണുള്ളത് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് മൂന്ന് നാല് സെമസ്റ്ററുകൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് അഞ്ച് ആറ് സെമസ്റ്ററുകൾ തേർഡ് ഇയർ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഏഴ് എട്ട് സെമസ്റ്ററുകൾ ഫോർത്ത് ഇയറും പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി അപ്ലൈഡ് സോഷ്യോളജി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ പാർട്ട് വൺ അതാണ് ടോ വണ്ണ് എന്ന് കിടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ബയോ കെമിസ്ട്രി അപ്ലൈഡ് ന്യൂട്രിഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റിക്സ് നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ പാർട്ട് ടു നേരത്തെ പാർട്ട് വണ്ണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലായിരുന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലാണ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു പിന്നെ അടുത്തത് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലും അത് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സേഫ്റ്റി അടുത്തത് ഫാമക്കോളജി പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പത്തോളജി പാർട്ട് വൺ അഡൽട്ട് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പാർട്ട് വൺ വിത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പദോ ഫിസിയോളജി ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ അതിനകത്താണെങ്കിൽ ഫാമക്കോളജി പാർട്ട് ടു നമ്മൾ ഫാമക്കോളജിയുടെ പാർട്ട് വൺ പഠിച്ചത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് പത്തോളജി പാർട്ട് ടു ആൻഡ് ജനറ്റിക്സ് അഡൽട്ട് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പാർട്ട് ടു വിത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പത്തോ ഫിസിയോളജി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ജെറിയാട്രിക്സ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലിസം ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ അടുത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബയോ എത്തിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പാർട്ട് വൺ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പാർട്ട് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫോറൻസിക് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പാർട്ട് ടു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പാർട്ട് ടു നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ്
എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ലെവലിലേക്ക് വരുന്നതല്ല നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ എക്സാം നടത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഓർത്തും പേടിക്കണ്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും ഇത്ര സബ്ജക്റ്റ് ചോദിക്കും എന്ന് ഓർക്കേണ്ട ചില സബ്ജക്റ്റൊക്കെ കോളേജ് ബേസ്റ്റ് നടക്കുന്ന എക്സാമിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് അതില്ല സെമസ്റ്റർ ബേസിലെ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഓവർ പ്ലാൻ കരിക്കുലമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് എട്ട് സെമസ്റ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് സെമസ്റ്റർ വരെ ഒന്ന് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് ടോട്ടൽ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഇരുപത്താറാണ് അതായത് ഇരുപത്താറ് വീക്കാണ് ഓരോ സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇരുപത്താറിൽ വീക്കിൽ ഇരുപത് വീക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഓരോ വീക്കിലും ഓരോ വീക്കിലും നാൽപ്പത് ഹവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുപത് വീക്കിൽ എണ്ണൂറ് ഹവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ക്ലാസ്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് മിനിമം നൂറ് ഡേയ്സ് എങ്കിലും ആയിരിക്കണം അതായത് നൂറ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ വെക്കേഷൻ ഹോളിഡേ എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വീക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത വീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വീക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് വെക്കേഷൻ മൂന്ന് വീക്കും ഹോളിഡേ ഒരു വീക്കും പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേറ്ററി ഹോളിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വീക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സെമസ്റ്റർ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എയ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ അതായത് എയ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വീക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് മറ്റേതിൽ ഇരുപത്താറായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വീക്സ് അത് വെക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് വെക്കേഷൻ വൺ വീക്ക് ഹോളിഡേസ് വൺ വീക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേറ്ററി ഹോളിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വീക്സും വരുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് സ്കീം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഒരു ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തത് ഇന്റേണൽ അസസ്മെൻ്റ് ആട്ടോ ഇന്റേണൽ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് സി മാർക്ക് എടുത്തില്ലേ അതിന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇന്റേണൽ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സെമസ്റ്റർ എക്സാം കോളേജുകളിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന എക്സാം പിന്നെ ഉള്ളത് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന എക്സാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കീം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സോഷ്യോളജി നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ പാർട്ട് വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എക്സാം ഇല്ല കോളേജിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സാംസ് വരുന്നത് കൂടെ തന്നെ അത് അമ്പത് മാർക്കിനുമാണ് എക്സാം വരുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറിലുള്ള എക്സാം ആണ് ഇനി അടുത്തത് അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാട്ടോ പരീക്ഷ വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ സിലബസുകാർക്ക് അതായത് ഇയർലി ബേസ് ചെയ്തുന്ന ആൾക്കാർക്കും അത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷ അപ്പം അപ്ലൈഡ് അനാട്ടമി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി ഒരു ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കണക്കാക്കിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എക്സാം വരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിലാട്ടോ എക്സാം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇന്റേണൽ മാർക്കും കൂടെ കൂട്ടി ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കിനായിട്ടത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അപ്ലൈഡ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കത്തില്ലേ സയൻസിൽ അതായത് ബയോളജിയിൽ ബോട്ടണി സുവോളജിയിൽ നിന്ന് രണ്ടിനും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ ടോട്ടൽ മാർക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അനാട്ടമിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോളജിയും അതുപോലെ സോഷ്യോളജിയും സൈക്കോളജിയും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് ഇന്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന്
ഇനി അടുത്തത് പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തഞ്ചും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഇരുപത്തഞ്ചും ചേർത്ത് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അമ്പതിലാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അമ്പത് മാർക്കിനാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വരുന്നത് നൂറിനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉള്ളത് അത് നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉള്ളത് അപ്ലൈഡ് മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് സേഫ്റ്റി അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കും സെമസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് കേട്ടോ ഫാർമക്കോളജി പാർട്ട് വൺ പത്തോളജി പാർട്ട് വൺ നിങ്ങൾ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ എക്സാം ഇല്ല ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സാം വരുന്നത് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അഡൽട്ട് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പാർട്ട് വൺ അതിൻ്റെ എക്സാം എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് അഡൽട്ട് ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിൽ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉണ്ട് അമ്പത് മാർക്കാണ് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടേതിൽ അമ്പത് മാർക്കാണ് നൂറ് മാർക്കാണ് പ്രാക്ടിക്കലിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫാർമകോളജിയുടെ പരീക്ഷ വരുന്നത് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ സെമസ്റ്ററിലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എക്സാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഫാർമകോളജി ആൻഡ് പത്തോളജിയുടെ പാർട്ട് ടുവും പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ എക്സാം വരുന്നത് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കിൻ്റെ ആവറേജും ഈ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കിൻ്റെ ആവറേജും അനുസരിച്ചാണ് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് വരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനായിട്ട് എക്സാം വരുന്നത് പിന്നീടുള്ളത് അഡൽട്ട് ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് ടുവിൻ്റെയും കാര്യം വരുന്നുണ്ട് അഡൽട്ട് ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിൽ പാർട്ട് ടൂവിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനായിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊഫഷണലിസം എത്തിക്സ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ വാല്യൂസ് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് അസസ്മെൻറ്റും ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കോളേജിൽ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് കേട്ടോ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ അഡൽട്ട് ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂവിൽ പ്രാക്ടിക്കലും ഉണ്ട് നൂറ് മാർക്കിന് കേട്ടോ വരുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എക്സാമേ ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എക്സാം ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെയും പാർട്ട് വണ്ണും പിന്നെ ഉള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ് പാർട്ട് വൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് എപ്പിഡമിയോളജി അത് നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതും എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നീടുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫോറൻസിക് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലോസ് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് അസസ്മെൻറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് കോളേജിലാണ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലും രണ്ട് എക്സാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടാതെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെയും മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെയും മാർക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പാർട്ട് വണ്ണി മാത്രമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തത് സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് മുൻപത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടുകളുടെ എക്സാംസ് ആണ് ഈ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആവറേജ് എടുക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെമസ്റ്ററിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് അവസാനത്തെ സെമസ്റ്ററിലായിരിക്കും എക്സാം വരുന്നത് ആ എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് ആ മുമ്പത്തേൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം നടത്തുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് അസസ്മെൻറ്റ് അത് രണ്ട് സെമസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് അവർ ആവറേജ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിലാണ് എക്സാം സിക്സ് സെമസ്റ്ററിൽ പിന്നെ എക്സാം വരുന്നത് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പാണ് ഇത് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മിഡ് വൈഫ്രി ഒബ്സ്ട്രക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി പാർട്ട് വൺ ഇതിന് എക്സ
എട്ട് സെമസ്റ്ററുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇനി പഠിക്കാൻ വരുന്ന ജൂനിയേഴ്സിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ശേഷം പഠിക്കുന്ന ബാച്ചുകാർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് അവരുടെ സിലബസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം